ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மோகாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி புழுங்கல் அரிசி பிடி கொள்கட்டை அடுத்த மாதம் விநாயகர் சதுர்த்தி வருது விநாயகருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான உணவுகளில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கொழுக்கட்டை இல்லையா ஸோ அங்கே இந்த புழுங்கல் அரிசி பிடி கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு கப் புழுங்கல் அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் சாப்பாட்டு அரிசி இல்லைன்னா இட்லி அரிசி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அரை கப் துருவண தேங்காய் அரை கப் வெல்லம் ரெண்டு பிஞ்ச் உப்பு ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பை ரொம்ப குட்டியாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் மூணு இலை கவனல் பொடியை இடித்து வச்சுருக்கேன் நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு கப் அரிசி பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கிராம் இருக்கும் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்பதுலேருந்து நூறு கிராம் வெல்லம் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஊற வைக்க எடுத்துருக்கிற அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் இது அரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அது கூட இந்த ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணும் தோசை மாவு பதத்தை கரைக்கணும் பாருங்கள் நல்ல ஒரு தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சிட்டேன் அடுத்த ஒரு பேனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் கரையிறதுக்காக ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் பாகெல்லாம் எதுவும் வர வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் வெள்ளம் கரைஞ்சா மட்டும் போதும் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இது எடுத்து உரம் வச்சிடலாம் அடுத்த ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் தான் சேர்க்கணும்னு கிடையாது நம்ம நெய்க்கு பதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம நார்மலாக குக்கிங் யூஸ் பண்ணுற எந்த ஆயில் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நெய் காஞ்சதை நம்ம குட்டி குட்டியாக உடச்சி வச்சுருக்கிற முந்திர பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் முந்திர பருப்பு நெய்யில் நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு அடுத்து நம்ம தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் நெய்யில் தேங்காய் நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்கிற வெள்ளத்தை அதில் வடுக்கட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வடிகட்டுறதுனால வெள்ளத்தில் ஏதாவது மண் தூசி இருந்தால் இந்த ஃபில்டரில் வந்துடும் வெள்ளத்தை சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவையும் இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயும் இருக்கட்டும் மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா கைவிடாமல் கலந்துகிட்டே இருங்க அதில் எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு இப்போ வெந்துடுச்சா செக் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தொட்டு பார்த்தோன்னா கையில் ஒட்டவே கூடாது இதுதான் பதம் இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் நல்லா கை வைக்கிற அளவுக்கு சூடு கம்மியானதுக்கப்புறமா நம்ம பிசையலாம் இப்போ சூடு கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சு நம்ம பிசைய ஆரம்பிக்கலாம் நல்ல சூடு ஆறவே கூடாது கொஞ்சம் சூடாகவே இருக்கணும் நல்லா ஆறிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹார்டாகிடும் மாவு பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் சரி எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம கொழுக்கட்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கைக்கு வந்து எண்ணெயோ நெய்யோ தடவிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் பிடிக்கிறதுக்கு ஒட்டாமல் வரும் ஸோ கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நல்லா உருண்டியாக செஞ்சுக்கோங்க நல்லா உருண்டியாக செஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போ நல்லா ப்ரெஸ் கொடுங்க அவ்வளோதான் அப்படி பிடி கொழுக்கட்டை நம்ம கொழுக்கட்டை வேக வைக்கிறதுக்காக ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் பங்கு அளவுக்கு தண்ணி அடுத்த இட்லி திருட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே நம்ம கொழுக்கட்டையை வச்சுக்கலாம் இந்த கொழுக்கட்டை எல்லாத்தையுமே ரெண்டு மூணு தட்டில் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை எல்லா கொழுக்கட்டையும் ஒரே தட்டிலையும் வச்சுக்கலாம் இது ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டாது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வேக வைக்கும் இப்போ ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் 
பாருங்கள் கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்துடுச்சு எடுக்கும்போதே பாருங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குதுங்க நீங்கள் இந்த மெத்தடில் கொழுக்கட்டையை செய்யும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த கடவுள் பிள்ளையார் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி பிள்ளையார்கள் ரொம்பவே குஷி ஆகிடுவாங்க இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுடனு பக்கத்தில் ஒரு பில் சிம்பிள் தெரியும் நீங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் உடனே உடனே பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக